എക്സ്പ്ലോർ ടൈംസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പോതമേട് മൂന്നാർ പോതമേട് ഏരിയയിൽ ടോൾ ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ നോക്കി കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് കോട്ടേജസ് ആണ് ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് ടു ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ് സിംഗിൾ സിംഗിൾ കോട്ടേജ് അതേപോലെ ഒരു ഹണിമൂൺ കോട്ടേജ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൂളിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വാം പൂളാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൂളാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ടോൾ ട്രീസ് അതായത് ഒരു ക്യാനോപ്പി എഫക്റ്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ റൂംസ് എല്ലാം കോട്ടേജ് ടൈപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൂംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം കാണാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം മൂന്നാർ ടൗൺ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ഡാം എന്ന് പറയും അതാണ് ഈ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ പോതമേടിന് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് പോകണം നമുക്ക് കാറ് മാത്രമാണ് പോകത്തുള്ളൂ വലിയ വണ്ടി ഹൈറ്റ് കൂടി വണ്ടികൾ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പോകത്തില്ല ഇതാണ് പഴയ ഹെഡ് വർക്ക് ഡാം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ആറേഴ് കിലോമീറ്റർ പോകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ടോൾ ട്രീസ് എത്തും നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുതിരപ്പുഴയാറെന്ന് പറഞ്ഞ പുഴയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാർ ടൗൺ ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന പുഴയാണത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് റൈറ്റാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ടോൾ ട്രീസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റാണ് പോകേണ്ടത് ഈ റോഡ് പോകുമ്പോഴും ഫുള്ള് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെയാണ് തുടക്കത്തിൽ തേയിലത്തോട്ടം ആണ് കുറച്ചും കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് നമുക്ക് തേയിലത്തോട്ടവും അതേപോലെ നമുക്ക് ഏലത്തിൻ്റെ പ്ലാന്റേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ റൂട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ റൂട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ടൂറിസം മാപ്പിലുള്ള പോതമേട് വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് പോതമേട് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് വരുന്നത് പോതമേട് കോട്ടേജസ് എല്ലാം വരുന്ന മുകളിലെ ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് കോട്ടേജസ് എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസപ്ഷൻ ഏരിയ വരുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ഡെയിലി വരുന്ന സൺസെറ്റ് സൺറൈസ് അങ്ങനത്തെ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം വരുന്ന ഇവിടെ എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റിസപ്ഷൻ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒ എം ശുചിച്ചോ മണി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻ വരുന്ന ഇവിടെയാണ് ഇത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഈവൻ റിസപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി അതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വൈകുന്നേരം ക്യാമ്പ് ഫയർ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബാഡ്മിൻ്റൺ കോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഈവനിംഗ് ടീ സെഷൻ ഉണ്ട് അത് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കാണ്
ഇവിടെ നല്ല വലിയ ഊഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വലിയ മരത്തുമ്മ കെട്ടിയേക്കണം വലിയൊരു ഊഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് ട്രെയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൊക്കെ ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണിത് ഇത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അന്ന് എന്നാ വെച്ചാൽ മരത്തിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നല്ല രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോ നല്ല ഫോട്ടോജനിക്കായിട്ട് ഉള്ളൊരു ലൊക്കേഷനാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സൗകര്യമുണ്ട് അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബേസ് കാറ്റഗറി ആയ സിനിമൺ എന്ന ബ്രാൻഡ് ചെയ്തേക്കണം സിനിമൺ കോട്ടേജിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേപോലത്തെ പതിനെട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് ഉള്ളത് അതായത് പതിനെട്ട് കോട്ടേജിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ റൂമിൻ്റെ കോട്ടേജിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ വാർഡ് റൂം ഉണ്ട് ചെയർ ഇട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബെഡാണ് നല്ല വാം ലൈറ്റിന് നല്ല ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടി വി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ചിൻ്റെ ടി വി ആണ് പിന്നെ ഒരു മേശ സേര അതേപോലെ നമ്മുടെ ടീ കോഫി വെൻഡിങ് മെഷീൻ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാഷ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും എല്ലാ റൂംസിനും ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ബാൽക്കണിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാൽക്കണി സിനിമ കോട്ടയിൻ്റെ ബാൽക്കണി എന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു നെസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് സഫ്രോൺ സ്വീറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് കയറി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലിവിങ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമ് അതായത് ബെഡിങ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു തടിയുടെ ഇതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ ഒരു ഇതുപോലെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കർട്ടൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് വരുന്നത് ബാൽക്കണിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇതിനായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ബാൽക്കണിയാണ് വരുന്നത് ബെഡ്റൂമിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ടി വി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബാൽക്കണി ഒന്ന് നോക്കാം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബാൽക്കണിയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ സഫ്രോൺ സ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഏകദേശം ഒരു നാല് പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഔട്ട് ഇട്ട് അക്കൗണ്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മെയിനായിട്ട് ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തത് സഫ്രോൺ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കോട്ടേജ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എൻ്റെ പുറകെ കാണുന്ന ഇതാണ് ആ കോട്ടേജ് സഫ്രോൺ ഗ്രാൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം സഫ്രോൺ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിവിങ് റൂം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റും ഉണ്ടാവും ഇത് 
ലിവിംഗ് റൂം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം വരുന്നത് ബെഡ്റൂം വരുമ്പോൾ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ടി വിയും അതേപോലെ കോഫി മേക്കറും എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ചെയറൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാൽക്കണി കോമൺ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സഫ്രോൺ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂമിൽ ഈ കോട്ടേജിൽ നമുക്ക് നാല് പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് നാലല്ല അതിൽ കൂടുതൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ഇടാനുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു റൂമാണിത് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ചാറ് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ റൂമിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെഡ്റൂമിലെ വാഷ്റൂം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാർ വാമ്പൂളുള്ള കോമൺ വാമ്പൂളുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ടോൾ ട്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇല വീഴും അല്ലെങ്കിൽ മഴ മഴ പെയ്താലും ഒന്നും നമുക്ക് പൂള് യൂസ് ചെയ്യാനും തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പൂളിന് ടൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെയാണ് പൂള് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് വാമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ജാക്കൂസി ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ പൂള് വരുന്നത് ജാക്കൂസി ആണ് വരുന്നത് ആറ് പേർക്കും ഒരേ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കിഡ്സിൻ്റെ പ്ലേ ഏരിയ വരുന്ന ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് റൈഡുകളും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ മൂന്ന് എലിവേഷനിലായിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റും അതേപോലെ ലൈബ്രറി അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പാ അതേപോലെ വരുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്നൊരു ബ്ലോക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കയറി നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്പീഷീസിലും നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്നാർ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്പീഷീസിൻ്റെയും ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇവിടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വരുന്നതെല്ലാം മൂന്നാർ കൊളുക്കുമല നീലഗിരി താറ് അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈബ്രറി റിക്രിയേഷൻ റൂം വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ലൈബ്രറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റീഡിങ്ങിനുള്ളൊരു സ്പേസ് തന്നെ ഇവിടെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈബ്രറിയുടെ ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നു പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടെ ഒരു ആൽബം പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇത് സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ടീ എന്നാണ് എഴുതിയത് ടീ സ്റ്റോറി ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ടീ എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടീയുടെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതായത് ടീ എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു നടുമുറ്റം പോലെ ഒരു ഓപ്പൺ എയർ ആണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെസ് ബോർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ലൂഡോ ഇവിടെ വേറെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇൻഡോർ ഗെയിംസിൻ്റെ നമ്മൾ പുറത്ത് കണ്ടത് കൂടാതെ ഇവിടെ ക്യാരം ബോർഡുകൾ നാല് ക്യാരം ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഫൂസ്ബോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ടേബിൾ ടെന്നീസ് സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു ഏരിയയിലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയുള്ള സംഭവമാണ് വേറെ ഇവിടെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ടിൽ നമ്മൾ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോസ്റ്റ് കാർഡ് താഴെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവർ നാളെ അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അവർ പോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് എന്താ ഡൊമസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് അയച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് കാർഡ്സ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇതിൽ ഏത് വേണേലും ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അയക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാം ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് ആയുർവേദ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പാ ഇതാണ് ഇതാണ് സ്പാ ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ എണ്ണത്തോണി ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ധാര എടുക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ാണ് സ്റ്റീം ബാത്ത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം മലയാണ്ണാൻ ഒരു ജോഡി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പെയറാണത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഗോപ്രോലായതുകൊണ്ട് സൂമായി കിട്ടത്തില്ല ഈ ഏലച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ എന്നോ ഇല്ലാത്ത കാരണം അവിടെ അറേഞ്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല കിടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ലൊക്കേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ക്യാമ്പ് ഫെയറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ബെയർഫൂട്ടായിട്ട് അതായത് ചെരുപ്പിലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു അതിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനാണിത് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു റിഫ്രഷ്ഡ് ഫീലിങ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഇതിലാണ് നിറയെ ഈ മലയാണ്ണാനൊക്കെ നിറയെ എതിക്കട നടക്കുന്നുണ്ട് ജോഡിയായിട്ടൊക്കെ മലയാണ്ണാണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗോപ്ര ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നിറയെ കിട്ടും നിറയെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ബേർഡ് സ്പീഷീസും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഷോള ട്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം ഉള്ള ഒരു സെൽഫ് ട്രക്കിംഗ് ട്രെയിലാണിത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ എങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്കൂടെ ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം നമുക്ക് തന്നെ പോകാവുന്നതാണ് സേഫായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷനാണിത്
ഇവിടെ നല്ല വലിയ ഊഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ മരത്തുമ്മ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയ ഊഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് ട്രെയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ലൊക്കെ ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്നാ എന്നാ വെച്ചാൽ മരത്തിൻ്റെ വേര് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നല്ല രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോ നല്ല ഫോട്ടോജനിക്കായിട്ട് ഉള്ളൊരു ലൊക്കേഷനാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ടൈംസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ ടോൾ ട്രീസിൽ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാനും ഇവിടുത്തെ പൂളിൽ വാം പൂളിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്പെഷ്യൽ റേറ്റിൽ ബുക്കിംഗ് എടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം നമ